chào các bạn thì như các bạn cũng biết đó nhiều kênh trên YouTube bị reset kiếm tiền sau ngày 10 tháng 12 vừa qua sau ngày 10 tháng 12 á, YouTube bắt đầu cái chiến lược là soi kênh và quét kênh làm cho mấy cái kênh mà bật kiếm tiền bị reset lại toàn bộ có nghĩa là các kênh đó là phải thực hiện lại từ đầu và không cho bật kiếm tiền nữa mà phải làm lại phải chạy giờ lại phải đạt 4.000 giờ cái lượng sub á, thì vẫn còn nhưng mà cái giờ á, là YouTube nó reset lại hết và những cái kênh này á, là phải bắt đầu làm lại từ đầu thì lý do vì sao thì nó có hai uh, lý do như sau là nội dung bị lặp lại và nội dung vi phạm chính sách thương mại của uh, YouTube à thì uh, hai cái lý do này là nói chung là cũng bất ngờ khá bất ngờ và cũng hơi uh, ngớ ngẩn mình biết nhiều người có kênh nộp đơn và bị từ chối và cũng phán cho một câu là kênh bị trùng lắp nội dung lặp lại nội dung và cũng có rất nhiều người có kênh như vậy và bị tắt kiếm tiền thì hiện nay á, có nhiều kênh ở Việt Nam đang kiếm tiền rất là ngon cả tháng nay thì đột ngột cũng bị tắt luôn kiếm tiền thì các bạn có biết nguyên nhân vì sao không? Và cái cách khắc phục như thế nào? Thì hôm nay mình xin chia sẻ hai cái vấn đề này. Nguyên nhân á là việc reset kiếm tiền là YouTube dựa vào những cái kênh lớn đã làm những cái nội dung như vậy rồi, ngữ cảnh đó rồi và các bạn làm lại ăn theo, đu theo cho nên là các bạn bị dính trưởng luôn Ví dụ như uh, Chuyện uh, Tỉnh thất bồng lai Rồi uh, chuyện người áo đen Vân vân Các bạn cũng dàn dựng lại Bắt chước lại Và làm lại như vậy dẫn đến thông tin Nó bị uh, nhiễu Bị loạn lên và trên các cái mạng xã hội Nó cũng uh, tùm lum lên Không biết đâu là thật Đâu là giả hơn nữa, các bạn cũng tự dựng lên, làm không đúng sự thật và gây hoang mang cho người xem. Như các bạn cũng biết là YouTube nó ghi nhận những cái kênh làm đầu tiên, còn những cái kênh khác á, là những cái kênh ăn theo thôi. Những kênh á, bắt chước theo nội dung, nó cũng chẳng phải là kênh re up hay gì hết, á, mà là bắt chước nội dung. Thì... YouTube nó cũng không chấp nhận cái điều này Như kênh thông tin tỉnh thất bồng lai Kênh chính là kênh năm chú tiểu tỉnh thất bồng lai Kênh này là hơn cả triệu sub rồi Và cũng nhận được cái nút vàng của YouTube Là những cái kênh mang tính thương hiệu lớn rồi Do đó YouTube nó có nhiệm vụ nó bảo vệ những cái nhà sáng tạo của họ thì điều này là đương nhiên Họ làm những cái nội dung mang tính duy nhất và độc quyền, độc quyền á Thì dĩ nhiên là họ phải được bảo vệ Đúng không? Cho nên á, nhiều người thấy cái nội dung là năm chú tiểu Rồi các sư thầy đưa lên thì thấy cũng dễ ăn quá Nên bắt trước làm theo Chạy đến tỉnh thất bồng lai À sách máy quay năm chú tiểu các sư thầy đăng kênh lên cái kênh của mình đăng lên cái kênh của mình thì YouTube nó quét ra là nó thấy những cái kênh này là những cái kênh ăn theo cho nên là nó tắt kiếm tiền Thực ra những cái này nó cũng là những cái nội dung theo cái xu hướng theo trend thôi nhưng mà các bạn làm không có đúng và cái ngữ cảnh cái 
nội dung nó bị lặp lại và nó gây hoang mang cho người xem đó thì các bạn chú ý cái điều này và cũng đừng bao giờ làm cái điều này nữa thì một ngày rồi đó nó đột ngột nó tắt kiếm tiền thôi rồi một cái loại thứ hai á là các bạn làm những cái nội nội dung không mang cái giá trị cho người xem ví dụ như các bạn lên mạng tìm kiếm những cái hình ảnh rồi download về rồi lòng nhạc vào hoặc là kể cả những cái hình ảnh của các bạn luôn nhưng mà các video do các bạn tạo ra lúc nào cũng toàn những cái hình ảnh này như mấy hình ảnh à, à, quay rồi chạy vòng vòng ngoài đường rồi à, kiểu kiểu như karaoke rồi à, mình cứ đưa hình ảnh download rồi nhạc thì à, đương nhiên là nhạc thì đúng nhưng mà những cái hình ảnh nó cứ lặp đi lặp lại đặc biệt là những cái kênh mà làm về karaoke một cái ví dụ nữa là mấy cái kênh vẽ tay cho trẻ em nè rồi à, mấy kênh livestream về game nè đó là những cái kênh mà rất là dễ bị reset kiếm tiền là do cái lỗi nội dung cứ lặp đi lặp lại các bạn sử dụng những cái ngữ cảnh hoàn toàn giống nhau do đó là là rất là dễ bị reset kiếm tiền rồi những cái kênh theo trend như là bà Tân Vlog siêu to siêu khủng khổng lồ cũng không nên thì các bạn cũng biết á, là YouTube nó là một cái cổ máy nó lập trình thông minh và nó tự động nó nó quét kênh thôi có nghĩa là nó dựa vào những cái ru do người ta à, định nghĩa sẵn và khi mà um, nó quét những cái kênh này nó trùng những cái ru đó là coi như là nó liệt kê những kênh này vào những dạng là tắt kiếm tiền thì nó là robot nó không phải là con người công cụ nhận diện thì do tạo ra nên nó tự động hoàn toàn nên các bạn phải thay đổi cái phong cách làm đi như vậy á thì các bạn cũng biết đó bây giờ làm YouTube là cực kỳ khó khăn và rất là giả man không có phải bình thường rất là khó luôn Tuy nhiên đối với nhiều người thì nó cũng cực kỳ dễ dàng nếu như các bạn hiểu được nó và các bạn làm theo cái kiểu người dùng thật các bạn bỏ công sức thiết tha làm thì nó sẽ thành công làm bằng đam mê và niềm tin à, không có bắt chước ai hết không ăn cắp của ai cũng không có copy ý tưởng gì của ai thì các bạn sẽ thành công thì à, hiện nay chỉ có con đường là vlog sáng tạo là con đường kiếm tiền trên YouTube tương đối dễ dàng như vậy thì à, cái cách khắc phục những cái à, nguyên nhân trên như thế nào thì à, ở đây mình à, xin chia sẻ cho các bạn như sau thì à, có hai cách cách thứ nhất là các bạn phải làm lại kênh mới xóa hoàn toàn nội dung và làm à, những cái nội dung sáng tạo à, không lặp đi lặp lại những cái ngữ cảnh giống nhau cách thứ hai là các bạn vẫn tận dụng lại kênh cũ nè các bạn à, sẽ bị phạt một tháng bật kiếm tiền các bạn à, phải xóa hết cái nội dung và làm mới hoàn toàn và tận dụng lại cái à, lượng sức có sẵn trên cái kênh cũ thì cái kênh cũ á bạn chỉ bị khổ về cái giờ thôi có nghĩa là các bạn phải chạy giờ để đạt lại 4.000 giờ còn sức thì nó có sẵn rồi nên làm nội dung lại rất là dễ dàng à nhân tiện video này thì mình cũng chia sẻ cho các bạn về cấp 3 cái đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em mà YouTube mới ban hành thì nếu kênh không có làm gì liên quan đến trẻ em thì các bạn nên vào cái mục cài đặt nâng cao của kênh rồi cấu hình lại cái cấu hình nguyên kênh bạn là không có làm nội dung cho trẻ em 
thì uh, sau khi các bạn uh, cấu hình lại cái chức năng này các bạn uh, chịu khó uh, duyệt lại từng video trên uh, kênh của mình nếu mà video nào á mà có dính đến hình ảnh trẻ em mà nội dung có liên quan đến trẻ em thì xóa ngay nếu không thì kênh của các bạn sẽ bị mệt mỏi đấy còn à, nếu kênh làm cho trẻ em á thì mình đánh dấu vào là làm cho trẻ em nhưng kênh của bạn sẽ à, mất đi nhiều cái tính năng và quảng cáo cũng sẽ bị giảm thiểu rất nhiều kiếm tiền thì à, cũng khó khăn hơn chứ không phải là không kiếm tiền được thì à, theo kinh nghiệm của mình á thì à, mình không nên làm những cái kênh dành cho trẻ em còn à, các bạn có muốn làm hay không thì à, tùy thuộc vào à, cái à, sở thích của mỗi người thôi trên đây là cái à, chia sẻ của mình à, chúc các bạn thành công cảm ơn các bạn